ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസമായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ആറോളം വീഡിയോ എജു ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ്റെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കമൻസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യു ആൻഡ് എന്ന് പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ വീഡിയോ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെജോറിറ്റി ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ക്ലോക്കിലെ വീഡിയോ ആണ് ക്ലോക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറോളം കമൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് എന്നുള്ള സമയമുണ്ട് സി നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി കണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്സ് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ സ്ഥിരം കാണാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഡിയോ ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലോക്ക് എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നീതു രാജൻ സതീഷ് ദിനൂപ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്ത് പത്തും നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പത്ത് പത്തും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചാലേ പത്ത് പത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് എടുക്കുക ആദ്യം അതായത് സൂചികളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി കിടക്കുന്നത് പത്തിലാണ് പത്ത് പത്തിൽ അല്ലേ മിനിറ്റ് സൂചി കിടക്കുന്നത് രണ്ടിലല്ലേ ആണ് പത്തും രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ നമ്പറിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ സൂചി ഓരോ സൂചി എടുക്കുക മണിക്കൂർ സൂചി എടുക്കുക മിനിറ്റ് സൂചി എടുക്കുക തമ്മിൽ കുറച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് എന്ത് എടുക്കണം മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി പത്ത് പത്തിൽ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ചല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആൻസർ എന്ത് വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ കാണുകയില്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്ലോക്കിലൊരു ചോദ്യം കാണുകയാണ് ഉത്തരമൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലില്ല എബോവ് വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപതെന്ന് കുറച്ചിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക സി പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്ര വരിക ഒമ്പത് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് വരും പ്ലസ് എന്ത് വരും പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് അത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീയിൽ കാണാം ഇതും വലിയ ആൻസർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപതെന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഏത് ക്ലോക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എബോവ് വൺ എയ്റ്റി ദർ ബി നോട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എബോവ് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക ഈ രണ്ട് ഇരുപത് നാല് നാൽപ്പത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് വന്നാലോ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇരുപത് നോക്കി നോക്കാം രണ്ട് ഇരുപത് എന്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് വേണ്ടേ കുറയ്ക്കാൻ രണ്ട് ഹവർ മണിക്കൂർ സൂചിയാണ് നാല് മിനിറ്റ് സൂച
നിങ്ങൾ നേരെ എടുക്കുക തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ഇത് സ്ക്രീനിലൊരു ഇക്വേഷൻ കാണാം നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ആരൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാങ്ക് എക്സാമിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കണം സി ജി എൽ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ എക്സാമിന് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർഡ് ആളുകൾ എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ മുപ്പത് എച്ച് എടുക്കാം മുപ്പത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹവറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാം മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു മിനിറ്റാണ് ലെവൻ ബൈ ടു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മിനിറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആ മിനിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി സോ ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കൃത്യസമയം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരം ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മണി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് മണി അഞ്ച് മണി ഏഴ് മണിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൃത്യസമയമാണെങ്കിൽ ടൈം ഇൻ ടു തേർട്ടി നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ പാർട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൃത്യസമയം വന്നാൽ സമയം ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇപ്പോൾ നാല് മണി വന്നാൽ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ച് മണി വന്നാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് വരും രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അറുപത് ഇനി ഏഴ് മണി വന്നാലോ അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് ഏഴ് മണി വന്നാൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അല്ലേ ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എബോവ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യസമയം വന്നാൽ സമയം ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചെയ്താൽ മതി ഇനി വലിയ ആൻസർ വന്നാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഒരു ശതമാനം പന്ത്രണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ സീറോ വരാത്ത കേസിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്നൊരു സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പഴയ മെത്തേഡിൽ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒരു ശതമാനം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക സീറോ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക സീറോ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഏരിയ എളുപ്പമായിരിക്കും സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പറ്റാതിരിക്കേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ആളുകൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഇതായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എക്സാം പൂർത്തിയാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം അസാധുവോ അതായത് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ മിനിറ്റിൻ്റെ എക്സാം അവിടെ ടൈമർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഒരു ടൈമർ ഉണ്ടാവും ആ ടൈമർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സബ്മിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഓട്ടോ സബ്മിറ്റ് ആണ് വരിക അല്ല നമ്മുടെ എഴുതിയ മാർക്കൊന്നും മിസ്സാവുകയില്ല പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൽ അല്ലേ എക്സാം ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മലയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം എസ് എസ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നോക്കുക സാധാരണ കേസിൽ ടെൻത്തിൽ വരെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള എക്സാം അല്ലേ അത് മലയാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ എക്സാമിനിടയിൽ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ